السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين أما بعد بهماني قلعي فرشد دماغي رمضاني لي إرغتي مونامت سودينت لان نام قلد الله قبول شيئت ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വരും ദിനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴത്തിലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഷുദ്ധ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഇത്തുക്കും അഫ്ഫും ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ സച്ചരിതലിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നാം ചൊല്ലുന്ന ഒരു ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കാഫുവൻ തുഹിബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്നുള്ളത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മഹദി ആയിഷ ബീവി റലിയുല്ലാഹു താല അൻഹ ചൊല്ലിയ ഒരു വിക്കറാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈലത്തുൽ കതറിന് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള രാവുകളിൽ നാം ഇത് കൂടുതൽ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാത്രി ലൈലത്തുൽ കതറാണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയായാൽ അതിൻ്റെ അടിയാളങ്ങൾ മറ്റു മറ്റു മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എങ്കിൽ നാം കൂടുതൽ ഈ വിക്കറ് ഈ ദ്വാഴ് അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇന്നക്ക അഫ്വുൻ നീ മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് തുഹിബുൽ അഫ്വ മാപ്പിനെ നിനക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ഫാഴ്ഫു അന്നീ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമേ എന്ന് വളരെയേറെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദിക്കറാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫ്വിലേക്ക് മാപ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് നാമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടപഴകൽ ഈ ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളുമായി നമുക്ക് ഇടപഴകേണ്ടി വരും നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഇടപഴകൽ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപഴകൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടും മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോടും സ്വടും പൊതുജനങ്ങളോടും ഈ നിലക്ക് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളോടുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകേണ്ടി വരും ഈ ഇടപഴകലിൽ നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് എൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരി എൻ്റെതെല്ലാം ശരിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടേത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് ശരിയല്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും രാജ്യത്തും എന്ന് വെക്കേണ്ട നാം ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആകെ തുക വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു നിലപാടാണ് എൻ്റെതാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ആ നിലപാട് ശരിയല്ല നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകും മതസംഘടനകളുടെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകും തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ ആ കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണം വെട്ടിവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു മനോ നിലപാടാണ് ഒരു മനോ മനസ്ഥിതിയാണ് എൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരി മറ്റുള്ളവരുടേത് ശരിയല്ല അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയാവണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു 
കാര്യമാണ് അഫ്വ് മാപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളത് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതുപോലെയുള്ള മാപ്പ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ അവകാശമുള്ളൂ നാം ഇവിടെ വെട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിലേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാപ്പിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നാം ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുവീഴ്ചയുള്ള ആരോടും പകയില്ലാത്ത ഐവത്ത് നിമിമത്തില്ലാത്ത വളരെ സന്തോഷകരമായ സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന മനസ്സാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് അഫ്വും മാപ്പും പൊരുത്തപ്പെടലും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നാം മാപ്പിനെ ചോദിക്കുന്ന ഈ പത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് ജൽ നൽകുക അത് അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാപ്പ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അഫ്വ് ചെയ്യുക അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അഫ്വ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുക എന്നാണ് ഈ വിഷയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഫ്വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുത്തക്കീങ്ങളെ പറ്റി തെക്കവയുള്ളവരെ പറ്റി നല്ല ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അല്ലതീന ഉഫ്യക്കൂന എന്ന് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമൊക്കെ അവർ ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ് ദേഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അതിനെ കടിച്ചമർത്തും ഒതുക്കി വെക്കും ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകും ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകും അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് സൂറത്തു ആല് ഇമ്രാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനമാണിത് അതുപോലെ സൂറത്തു ആലി ഇമ്രാൻ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്വ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരു തീരുമാനമാണ് ദൃഢമായ തീരുമാനമാണ് ഉറച്ച നിലപാടാണ് അത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം വലമൻ സ്വബറവ വഫർ ഇന്ന താലിക്ക ലമിൻ അസ്മിൽ ഉമൂർ സൂറത്ത് ഷൂറാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം വലമൻ സ്വബറവ വഫർ ക്ഷമിക്കുകയും പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ആണെങ്കിൽ അത് ധീരമായ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നു വല തസ്തവിൽ ഹസനത്തു വല സയ്യ ഇത് ഫിലത്തി ഹസൻ ഫൈദല്ലതി ബൈനക്ക ബൈനവു അദാവത്തും കന്നുഹു വലിയുൻ ഹമീൻ നന്മയും തിന്മയും സമമല്ല തിന്മകളെ നിങ്ങൾ നന്മകളെ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചാൽ ആ നിലക്ക് തിന്മക്കെതിരെ നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പടപുരുതിയാൽ ഫൈദല്ലതി ബൈന ഖോബൈനഹു അദാവ നിനക്കും അവനുമിടയിൽ ശത്രുതയുള്ള ഒരാൾ കന്നുഹു വലിയുൻ ഹമീൻ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ആയിത്തീരും അപ്പോൾ മാപ്പ് നൽകലിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്ബിർ കമാ സ്വബറ ഉലുൽ അസ്മി മിനർ റുസുൽ മുർസലീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉലുൽ അസ്മികളായ ആളുകൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നബിയെ തങ്ങളും ക്ഷമിക്കുക എന്ന് സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ വലൂക്കന്ത ഫല്ലൻ വലിയതൽ കൽബി ലം ഫലൂ മിൻ ഹൗലിക്ക് നബിയെ തങ്ങൾ പൊരുത്ത സ്വഭാവക്കാരനാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിന്നും ജനങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് വിരിഞ്ഞ് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ല നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാവണം മാപ്പ് നൽകുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാവണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാവണം എന്ന് അള്ളാഹു റസൂലിനോട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പറയുന്നു മഹാനായ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു അതീത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി നേരെ മറിച്ച് അവൻ ആ ദേഷ്യം അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ അടിച്ചു അപ്പം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു അതിന് ചെയ്തില്ല അവൻ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി മാപ്പ് കൊടുത്തു റസൂല് പറയുന്നു മല അള്ളാഹു കൽബഹു യോമിൽ ഖിയാമത്തിൽ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു മഷറിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ സംതൃപ്തി നിറച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച മാപ്പ് നൽകുന്നതിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഈ ആയത്തുകളിലും 
ഈ ഹദീസിലുമൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം പരമാവധി ശ്രമിക്കുക നാം മാപ്പിനെ ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അതേ ഒരു നിലപാട് മറ്റുള്ളവരോട് ജനങ്ങളോട് നമ്മളും സ്വീകരിക്കുക സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് വിഷം നൽകിയ ഒരു ജൂതപ്പെണ്ണിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വിഷം നൽകി ഒരു ജൂതസ്ത്രീ ആ ജൂതസ്ത്രീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് നീ എനിക്ക് വിഷം നൽകിയത് എന്ന് റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വിഷം നൽകിയത് അവിടെ നിന്ന് കളവ് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലത് സത്യം പറഞ്ഞു അവിടെ കൂടിയ സഹാബത്തൊക്കെ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അല നക്കുത്തുരഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയെ കൊല്ലട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയെ കൊല ചെയ്യട്ടെയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വിഷം കൊടുത്ത ഒരു ജൂത സ്ത്രീക്ക് വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മാപ്പ് നൽകി എങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു തീവ്രത ഒരു ശക്തി അവിടുത്തെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു മൃദുലത എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മക്ക ഫത്തഹിൻ്റെ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും സഹാബത്തിനെ കാട്ടി ഓടിച്ച് മതിയിലെ കാട്ടി ഓടിച്ച് അവിടുത്തെ സ്വത്തുമൊക്കെ കൈയടക്കി പരമാവധി ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജനത അവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരം ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരം റസൂലിന് അവരമാണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസരം ഈ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് യദ്ഹബു നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി തുമുത്തു ലഖ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാണ് നിങ്ങളുടെ മേലിൽ നിന്ന് പ്രതികാരമില്ല പ്രതികാര നടപടി ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവരൊക്കെ മോചിപ്പിച്ച വളരെ വിശാലമായ ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് ഒരു മൃദുലമായ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പരമാവധി ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നെങ്കിലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ഹെഫ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ മൂസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരവസരം ഇബിലീസ് വന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് ആ കാര്യം ഇബിലീസ് ലയനത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ അത്രയൊന്നും പദവി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് ധൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് എൻ്റെ തോബയൊന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടണം വലിയ സന്തോഷമായി മുസാനബിക്ക് കാരണം ഈ ബിലീസ് തൂപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും നന്നായല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല ദോഷങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ സംജാതമാകുമല്ലോ അങ്ങനെ മഹാനായ മൂസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഉളുവ് ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഇബിലീസിൻ്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണല്ലോ തൂപ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ തൂപ സ്വീകരിക്കുക മൂസാനബിയുടെ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയപ്പെടുകയുണ്ടായി അവൻ തൂപ ചെയ്യൂല അവൻ തൂപ ചെയ്യൂല അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയുള്ള ഒരു വാക്കല്ല അത് അവൻ തൂപ ചെയ്യൂല അവൻ്റെ മനസ്സ് ആ നിലക്ക് കഠിനമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂസാനബിയോട് പറയുകയുണ്ടായി മൂസാനബി പറഞ്ഞു എൻ്റെ റബ്ബെ അവൻ തൂപ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് വഹി നൽകി ശരി ഞാൻ അവൻ്റെ തൂപ സ്വീകരിക്കാം ഞാൻ അവൻ്റെ തൂപ സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡുണ്ട് എന്താണ് ആ ഡിമാൻഡ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ആദൻ നബിക്ക് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ ഇബിലീസിൻ്റെ തൂപ സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ മഹാനായ മൂസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതകാലത്ത് ആദ്യമിന് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ മരണാനന്തരം ആദ്യമിന് സുജൂത് ചെയ്യുകയോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഒരു പാഠം വിലീസിൻ്റെ മനസ്സ് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് തോമ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന അവസരത്തിൽ ഇബിലീസിൻ്റെ മനസ്സ് എന്തല്ല ക്ലിയറല്ല ശരിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ക്ലിയറായി ഉള്ളിൽ തട്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ അഫ്വായിരുന്നാലും സ്ത്രീഫാറായിരുന്നാലും ദുവായിരുന്നാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളെ നെയ്യത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇബിലീസിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള നെയ്യത്ത് ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ പത്തിൽ പരമാവധി അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിക്കർ അള്ളാഹു ഇന്നൊക്കെ അഫ്വൻ തുഹിബുൽ അഫ്വ ഫു നി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ പരമാവധി നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുക അത് മുഖേനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫ്വ് കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക സർവശക്തനായ റബുൽ അസത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വാഹിറു ദാവാൻ അലി അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അല്ലാ